ഹലോ ഗൈസ് എ ജി എസ് ഫോറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതുപോലെ അതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി നല്ല രീതിയിൽ നോക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഫോർ എസ് സെവൻ കെ ടു എക്സാംസ് നമുക്കറിയാം മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർ എ സി എസ് സെവൻ എക്സാം വരികയാണ് ഇന്നലെ ഡി എം ഇ വൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആർ എ സിയുടെ കാര്യം നോക്കാം റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സോ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഞാൻ ഓരോ മോഡ്യൂൾസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെയിൻലി ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് കവർ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഡ്യൂൾ വണ്ണില് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കാർണോട്ട് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി കാർണോട്ട് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല റിവേഴ്സ്ഡ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കാർണോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ റിവേഴ്സ്ഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾസിലും അതുപോലെ ഹീറ്റ് പമ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ആക്ച്വലി സിലബസിലുണ്ട് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന മെയിൻ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് റിവേഴ്സ്ഡ് ജൂൾ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽ കൊളമൻ സൈക്കിൾ ഈ ബെൽ കൊളമൻ സൈക്കിൾ റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ റിവേഴ്സ്ഡ് ജൂൾ സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാതെ പോകരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാതെ പോകരുത് വളരെ സിമ്പിളും നമുക്ക് ബേസിക് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ബേസിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഡാറ്റ ബുക്കിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ ഒരു അതേ ഒരു ബേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതായത് സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു പോകുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഈ ബെൽക്കൊളമൻ സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് സിമ്പിൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിനകത്ത് വിത്ത് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ഉണ്ട് വിത്തൌട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പം വിത്തൌട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും റീജനറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ് ഡാമ്പിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇത്രയും ടോപ്പിക്സും അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതുപോലെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ആക്ച്വലി ഈ കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആ കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന തിയറി ആദ്യം പഠിക്കുക തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് കാണും ടി എസ് ഡയഗ്രാംസ് കാണും നമുക്ക് എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാംസ് കാണും ചിലപ്പോൾ പി എച്ച് ഡയഗ്രാംസ് കാണും അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക ടി എസ് ഡയഗ്രാം മാക്സിമം മതിയാവും ഇതിനകത്ത് ടി എസ് ഡയഗ്രാം ആണ് മെയിൻലി വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി റെഫ്രിജറൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം കൂടെ വരുന്നത് പി എച്ച് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ പ്രഷർ എന്താൽ പി സ്പെസിഫിക് എന്താൽ പി ഡയഗ്രാം അതാണ് പി എച്ച് ഡയഗ്രാം
problems illa ipo vortex tube refrigeration refrigeration by adiabatic demagnetization of paramagnetic salts idu rendum theory sections aanu ningalku just idinte concept manasilaakki vechaa mathi endana paramagnetic salts idinatha demagnetization cheynathu vadi engane namukku refrigeration create cheyan pattum actually idennu oranjal valare low temperature la namukku valare low temperature refrigeration create cheyan pattunna oru system aanu adiabatic demagnetization of paramagnetic salts adu pole vortex tube refrigeration endana vortex engena vortex undakunna anganulla karyangal okke endana vortex tube refrigeration system theory ana pakka theory ana inathulla theory topics inde basic aayittulla videos namukku cheyan sramikkam ee vapor compression refrigeration system korcha depth ulla topic aanu endana refrigerant engenaana idinde problems cheyandathu idinde ടിഎസ് ഡയഗ്രാം എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാം പി എച്ച് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടും അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡേറ്റാ ബുക്ക് വെച്ചിട്ടും ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സി ഒ പി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബി സി ആർ എസ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ബി സി ആർ എസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയൽ സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് അവിടെ എല്ലാം ഐഡിയൽ പ്രോസസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ലൈഫ് റിയൽ ലൈഫ് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നും ഐഡിയൽ ആയിരിക്കത്തില്ല എല്ലാം റിയൽ ലൈഫ് നമ്മൾ അവിടെ ലോസസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫിനെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക അത് എസ് എ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ വരയ്ക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ലിക്വിഡ് സെക്ഷൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്താണെന്ന് അതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമേ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ പറയുന്നുള്ളൂ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ ലിക്വിഡ് സെക്ഷൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെത്തേഡ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് സി ഒ പി മെത്തേഡ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് സി ഒ പി സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് സൂപ്പർ കൂളിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഹീറ്റിംഗ് റീ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് സി ഒ പി സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ സോ ഇതിൽ വരുന്നത് ആക്ച്വലി മൾട്ടി കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം മൾട്ടി കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം മൾട്ടി വാപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇന്റർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബി സി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഫുള്ളി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഏരിയ ആണ് ആക്ച്വലി ഫുള്ളി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഫുള്ളി തിയറി മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്നാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ പോർഷനകത്ത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി കമ്പ്രഷൻ മൾട്ടി വാപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്ഷൽ പോർഷൻ ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ റെഫ്രിജറന്റ് ഇതിനകത്ത് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് റെഫ്രിജറന്റ് പലതരം റെഫ്രിജറന്റ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് റെഫ്രിജറന്റ് ഇപ്പം പ്രിവേലിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം റെഫ്രിജറന്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചറും എങ്ങനെ നമുക്ക് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വി എ ആർ എസ് ഓക്കെ വി എ ആർ എസ് ഈ ഒരു പോർഷന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ചോദിക്കുന്നത് തിയറി പോർഷൻസ് തന്നെയാണ് അമോണിയ വാട്ടർ സിസ്റ്റം ലിതിയം ബ്രോമൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോളക്സ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റീം ജെറ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ
റെഫ്രിജറൻറ്റ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് റെഫ്രിജറേഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ വാട്ടർ കൂളർ ഐസ് പ്ലാന്റ്സ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ എസ് ഐ ഇത്രയും ഓരോന്നും ഓരോ എസ് ഐകളാണ് ഈ എസ് ഐസ് എല്ലാം പഠിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും ഷുവർ ആണ് ഷുവർ ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മിക്ക എസ് ഐസും ഈസി ആണ് പിന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം കമ്പോണൻസ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസസ് വാപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും കമ്പോണൻസിന്റെ അതിന്റെ പല വേരിയേഷൻ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വേരിയൻസിന്റെ എല്ലാം ഇമേജും ഡയഗ്രാംസ് വരച്ച് പഠിക്കുക അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുക ചിലപ്പം ചിലതിനൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണും അപ്പൊ യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സിനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ യുണീക് ഫീച്ചർ ഉള്ള ഡിവൈസിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുറച്ചും കൂടെ വലിയ എസ്സേസ് ആണ് കൂളിംഗ് ടവർ കൂളിംഗ് ടവറിന്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വിത്ത് ഡയഗ്രാംസ് പഠിക്കുക കുറച്ച് വലിയ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് റെഫ്രിജറൻ ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ പലതരം ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുക ചാർജിംഗ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻ ചാർജിംഗ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റെഫ്രിജറന്റിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അത് ചാർജിംഗ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് അതായത് വേറൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ലിമിറ്റിന് അപ്പുറം മേളിലോട്ട് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി റെഫ്രിജറ റെഫ്രിജറേറ്റർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു സ്പെസിഫിക് സമയത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇറന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെർമോ സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ആ സംഭവം അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ തീരുന്നു മൊഡ്യൂൾ ഫോറോടെ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ തീരുകയാണ് പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത്രയും സാധനത്തിന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഹെഡിംഗ് എന്നാണ് സൈക്രോമെട്രി എന്നാണ് ഈ സൈക്രോമെട്രി പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷനിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ എന്താണ് സൈക്രോമെട്രി സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതൊന്ന് നിറച്ചുണ്ട് സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് കോറിലേഷൻസ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എന്താന്ന് പഠിക്കണം സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് എ സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് ലോഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കൂളിംഗ് ലോഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ജി എസ് എച്ച് എഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ആർ എ സിക്കകത്തുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് പഠിക്കാതെ പോവരുത് അവസാനം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ടാണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് പഠിക്കാതെ പോവരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ പഠിച്ചെടുത്താൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളും കൂടെയാണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഡ്രൈ ആണ് സാധനം പക്ഷെ എന്നാലും പഠിച്ചെടുത്താൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സാധനം തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത്
എന്ത് കഴിഞ്ഞു ആർ എ സി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് അതായത് ആറ് മോഡ്യൂള് ആറ് മോഡ്യൂളും നല്ല പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇതിനകത്ത് ആകെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പോർഷൻ വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലും ടൂയിലും ത്രീയിൽ ഇച്ചിരി ഫോറിൽ ഇല്ല ഫൈവിൽ നല്ല ഡെപ്തിലുണ്ട് സിക്സിൽ ഇച്ചിരി ഉണ്ട് അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഠിക്കാതെ തന്നെ ആ ബോർഡാ കാറിനോട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പാസ്സാവാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ ടൂത്ത് റെഫ്രിജറൻ റെഫ്രിജറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈസി ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആണ് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം മോഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് കോമൺ സെൻസും കുറച്ച് കുറച്ച് മെനക്കെടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള തിയറി ഫുള്ള് പഠിച്ചു വെക്കി ഓക്കെ ഇയോ നിർത്തിയിട്ട് പോകല്ലേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകാം സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ചിലരൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു മെക്കട്രോണിക്സിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ആക്ച്വലി കുറച്ച് പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് കാരണമാണ് പിന്നെ ചെയ്യാത്തത് എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് പദ്ധതികളൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തും അതുപോലെ ആർ എ സിക്കകത്ത് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തിയറി ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ടോപ്പിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് അത് ഞാൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പം എക്സാം സീസൺ ആണ് ഇന്നലെ ഡി എം ഇ വൺ എക്സാം തുടങ്ങി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എക്സാംസ് നടക്കുവാണ് അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് സ്റ്റേ സേഫ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക എന്തായാലും ഒരു അൺഅവോയ്ഡബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ കിട്ടിയ അവസരം നിങ്ങൾ കളയരുത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ കോഴ്സും പോയി എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെന്ത് പറയാനാ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു ഓൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക